ഡയറക്റ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ആദ്യം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് മൂന്നാമത്തത് കുറച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഓരോന്ന് ഓരോന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകൾ സാധാരണ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാക്ക് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു എൻഡിലാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എ സ്റ്റാക്ക് ഈസ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് വാല്യൂസ് ആർ ആഡഡ് ഓർ റിമൂവ്ഡ് ഓൺലി അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആ ഒരു എൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് അഥവാ ടി ഒ എസ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആരെയാണ് ആരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റാക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റാക്കിനെ സ്റ്റാറ്റിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുക കാരണം അരെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ സൈസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ അത്തരം അരയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓവർഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുക നൗ കമ്മിങ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ഒരു ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സിംഗ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാക്ക് എപ്പോഴും അരയിലൂടെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അരയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു അരെ ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരയിൽ ഈ സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പുഷ് എന്നും അതിൽ നിന്ന് ഐറ്റംസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പോപ്പ് എന്നുമാണ് പറയാം അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനെയും ഇതിലുള്ള ഓരോ അക്ഷരത്തിനെയും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഏനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായിട്ട് ആറിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഐറ്റം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സീറോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വണ്ണിൽ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ടൂവിൽ നാല് നാലാമത്തെ ഐറ്റം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഫോറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഐറ്റം കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നേരത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിൽ നാല് ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വല്ലതും ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റം അതായത് എന്നാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തത് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പുറത്തേക്കെടുക്കുക സോ ആ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം എന്നെ തിരിച്ചെടുത്തു ദെൻ ഇനി സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ളത് യു ആണ് ആ യുവിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പോപ്പ് ഇൻസ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിലുള്ളത് ആറാണ് ആറിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോപ്പിൽ വരുന്നത് എ ആണ് എനെ തിരിച്ചെടുത്തു സോ യു ക്യാൻ സി ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാക്കിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇനിയും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാക്കിനെ തോന്നുന്നില്ല അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഫ്ലോ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു പുഷ് ഓപ്പറേഷനിൽ
അതിൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊരു സാധാരണ അൽഗോരിതം പോലെയല്ല അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് അതിൻ്റെ കോർ പാർട്ടാണ് അതായത് പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അരയും രണ്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾസും ആണ് അരയുടെ പേര് സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടി ഒ എസ് രണ്ട് എൻ മൂന്ന് വാൻ ടി ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിളാണ് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണ് എനിക്ക് കാണാം ഈ സ്റ്റാക്കിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഐറ്റംസും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് എം ടി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് മൈനസ് വണ്ണിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ സ്റ്റാക്ക് ഈ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് പരമാവധി എത്ര ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ ഫൈവ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാക്ക് ആ മാക്സിമം അഞ്ച് എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറാമത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് വരേണ്ടത് ഇനി വാൽ വാൽ മീൻസ് ദ ഐറ്റം ടു ബി ആഡഡ് എന്താണ് ഈ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഐറ്റം അതാണ് വാൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ വാൽ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അൽഗോരിതമിക് അപ്രോച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യലി ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഒരു പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പുഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ എ എന്നൊരു അക്ഷരത്തിന് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഈ ടി ഒ എസ് ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ എന്താണ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻ മൈനസ് വൺ വിൽ ബി ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഞാൻ എളുപ്പത്തിനുള്ള ടൈപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് നൗ എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഫോർ ഇനി ടി ഒ എസ് ലെസ് ദൻ എൻ മൈനസ് വൺ ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ ആണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നാലിനെക്കാളും താഴെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ടി ഒ എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ടി ഒ എസ് ടി ഒ എസിൽ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി ചേർത്താൽ അത് സീറോ ആവും സീറോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാൽ എന്നാണ് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാൽ ഇവിടെ വാൽ എ ആണ് ഇതാണ് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ എനെ നേരെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ എനെ നേരെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഐ വിൽ ഷോ യു വൺസ് അഗെയിൻ ടി ഒ എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടി ഒ എസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ഒ എസ് സീറോ ആവുന്നു ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ എനെ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആറാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടി ഒ എസ് അത് ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ എന്നുള്ളത് വൺ ആയിട്ട് മാറും അടുത്ത അക്ഷരമായ ആറ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടി ഒ എസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതായത് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ദൻ വീണ്ടും ഇനി അടുത്ത അക്ഷരം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് യു എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് വീണ്ടും ടി ഒ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യും ടി ഒ എസ് ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ടി ഒ എസ് ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ ടി ഒ എസ് ഇപ്പോൾ വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ടി ഒ എസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിനെക്കാളും ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഈ വൺ എന്നുള്ളത് ടു ആയിട്ട് മാറും ദെൻ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ യു എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം അത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ടുവിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇനി ഒരു അക്ഷരം കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വീണ്ടും ടി ഒ എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ റൂട്ടിലേക്ക് വരാം ടി
ടി ഒ എസിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ത്രീ ആണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഈ സ്റ്റാക്കിനകത്ത് നാല് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പേ പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന അൽഗുരുത്തം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പോപ്പിൻ്റെ അൽഗുരുതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ദൻ ടി ഒ എസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളിലും മുകളിലാണെങ്കിൽ ടി ഒ എസ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളിലും മുകളിലാണ് അപ്പോൾ വാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് അപ്പോൾ വാൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഈ ടി ഒ എസിലുള്ള സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ആണ് അതിനെ വാൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ടോസ് ടി ഒ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ത്രീ എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് മാറും ടു ആയിട്ട് മാറും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ശേഷം വരുമ്പോൾ ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണ് സോ വാല്യൂ സിക്കിൾ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ അക്ഷരമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടി ഒ എസ് സിക്കിൾ ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം വൺ അത് വൺ എന്നായിട്ട് മാറി ടി ഒ എസ് വൺ എന്നായിട്ട് മാറി ദെൻ വീണ്ടും പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇഫ് ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കോർഡ് ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ സീക്വൽ ടു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് അപ്പോൾ അടുത്ത അക്ഷരം അതായത് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം എടുക്കുന്നു അത് നേരെ ആർ വാൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു വാൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടി ഒ എസ് ഒന്നും കൂടി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ടി ഒ എസ് സിക്വൽ ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് വാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ക്യാരക്ടർ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ നേരെ വാലിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദെൻ ടി ഒ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ഒ എസ് വിൽ ബിക്കം മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സ്റ്റാക്ക് ഇപ്പം ഈ ഈ സ്റ്റാക്ക് ഇപ്പം എം ടി ആയി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സ്റ്റാക്ക് ഇസ് നോ എം ടി ഇനിയൊന്ന് ഒരു പോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അന്നേരം അതിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് മെസ്സേ ഡിസ്പ്ലേസ് എ മെസ്സേജ് സ്റ്റാക്ക് ഓ അണ്ടർ ഫ്ലോ ഓക്കെ നോ വി വിൽ സി ദ വിൽ സി ദ അൽഗോരിതം സോറി നോട്ട് അൽഗോരിതം ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ പോപ്പ് ഐ എൻ ടി പോപ്പ് ഐ എൻ ടി സ്റ്റാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഐ എൻ ടി ആണ് ഐ എൻ ടി വാൽ ഐ എൻ ടി ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈൻ ഇഫ് ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ വാല്യൂ സീക്വൽ ടു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് അൽഗുരുത്തിലുള്ള അതേ കോഡുകൾ തന്നെയാണ് ടി ഒ എസ് മൈൻ ഈക്വൽ ടു ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം ടി ഒ എസ് മൈനസ് മൈനസ് എൽസ് സി ഓ ഡബിൾ എസ് എൻ ഫുൾ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം റിട്